Всем привет! Пришлось временно отложить работы с металлом и заняться подготовкой к зиме. Решил поделиться несколькими вариантами водоотталкивающей краски, которые самые дешевые и можно сделать своими руками. Подходит для любого материала, но планировалось для металла. Также можно кирпич, бетон и даже на пластике хорошо держится. Краска эластичная получается и с большим водоотталкивающим эффектом. Применял я ее сначала для металла, но затем получилось, что она хорошо держится и на дереве с бетоном. Вода скатывается как по жирному и не смачивает поверхность. На непропитанной поверхности вода быстро намачивает. Вариант этой краски очень бюджетный и дешевле я пока не знаю. Использовать можно различные цвета. Также хорошо держится и на глянцевом пластике. Наносить можно даже кисточкой. И хорошая адегезия. И быстро высыхает. Пропитывается дерево хорошо. Краска практически не впитывается хорошо подходит для металлических или деревянных изделий которые хранятся в земле то есть там деревянные столбы или металлические емкости первый вариант для начала использую обычный битум можно даже использовать простую бетонную смолу. Растопить ее я разогреваю феном, так как у меня битум магазинный. После нагрева битум или смола становятся жидкими. И их можно налить в какую-нибудь емкость. Затем использую обычный силиконовый герметик. Самый дешевый. Марка не имеет значения. Расход одного шприца хватает на 4 литра битума или смолы в силикон добавляю обычный бензин самый дешевый пропорцию смотрите на глаз так чтобы было как жидкий мед Это пропорция для нанесения кисточкой или валиком. Для нанесения поливизатором или какими-нибудь обрызгивателями надо разводить как густая водичка. Взбалтываю дрелью, чтобы было быстрее, чтобы масса была однородная. Не было комков. Если требуется, можно добавить еще бензина. И смешиваю жидкость с силиконом, со смолой.
и также размешиваю дрелью. Даже при заливании силикона сразу происходит реакция. На стенках банки видно, что реакция с силиконом уже началась. Наношу методом распыления просто на лист бумаги. Как вы знаете, обычный битум после высыхания становится хрупким. При смешивании с силиконом битум становится эластичным и водоотталкивающим. При высыхании поверхность матовая и очень гибкая. Вода не задерживается на поверхности и скатывается как с жирного материала. Необработанная часть бумаги быстро пропиталась водой и стала мягкой. После обработки бумагу можно скручивать в любые формы, и она остается гибкой и выравнивается. Похоже на лист резины. Второй вариант – это использование вместо смолы самой дешевой грунтовки. Также разводим силикон и добавляем в грунтовку. Самую дешевую, что я нашел, это GF021. Теперь будем наносить с помощью кисточки. Также быстро наносится, даже с одного захода, и не впитывается в дерево за счет силикона. Хорошо подходит для бетонных, деревянных изделий, где не требуются большие объемы, то есть, чтобы не покупать 10 литров если вам потребуются какие-то разовые небольшие объемы теперь попробуем нанести на пластик пластик глянцевый но краска хорошо наносится даже с одного слоя У силикона хорошая адгезия к любому материалу. Кому понравились мои варианты краски, 
подписываемся на канал, ставим лайки, пишите комментарии. Всем пока!